通信障害が出てるみたいねなんだ地震こんな地下でユイトしっかりしてユイト今の花火の声を急ぎましょうユイト返事して花火ユイト間に合わなかった何があったの彼は重ね彼元連隊長が襲ってきてみんな捕まってでもユイトだけ苦しみ出して僕たちは荒葉キの強制侵入を受けたんですおそらくその時ユイトに何かあったに違いありませんその後カレンは何らかの超能力を発動して消えた重ね何か知っているのかレッドストリングスを使われたか彼連隊長が何をしたのかわからないけどユイトの脳に悪影響が出ていることは間違いないわそんなただでさえユイトの脳はここまでではないですが一時的な言語障害や記憶障害を起こしたことがありました病院行ったけど疲れてるだけだって。ユイトしっかりして私たちはここにいるよやった俺たちの声が聞こえていないのかならブレイントークで直接脳に呼びかけるユイト何これうまくつながらないシステムの異常おそらく違うわブレイントークは互いを認識承認して初めて接続し思念で会話ができるシステムだからこれはもしかするとユイトの意識が消えていってるのかもしれないわまさか一時的な症状にとどまらず重大な記憶の喪失が起きる可能性も最悪の場合ユイトの記憶すべてが消滅するということもありえるぞ考えたくはないわねお,おいそれじゃあユイトはどうなるんだ記憶というのは人物そのものとも言える存在よ全て失えば一人の人間が消失するに等しいわそんなそんなのダメだったらつながりを埋め直せばいい埋め直すどういうことだ私たちの記憶をデータ化してユイトに流し込むのよサスを使えばできなくはないはずむちゃくちゃだできるはずがないだろういやできるかもしれません人格矯正研究の一環で記憶移植の理論は提唱されていたはずですよし話を聞かせてくれ足りないプログラムは用意するおいおい今から準備するのかよ私を誰だと思ってるだが問題がないわけではなやります問題なんて乗り越えればいいユイトを助けるためなら何でもしますノータイムで決断かいいねそういうの俺嫌いじゃないよ放っておいたらユイトの脳が死ぬかもしれないレッドストリングスクナドゲート解決するためにもここでユイトを再起不能にするわけにはいかないわ花火準備ができるまでユイトに呼びかけ続けて外部刺激は記憶の喪失を多少なりとも遅らせられるわはいユイトユイトよしプログラムの準備はできたぞルカの話が正しいならこれでいけるはずだもうかよ相変わらず手をつけたら早えな待って私にもプログラムを見せて。ポープ博士の記憶が役に立つはず便利なもんだ分かった偉大なる先達よチェックを頼むこれじゃ足りないわ偽名保持早期がされて情報は初めて記憶として定着するんだから失念していたよなるほどそうなるわけかさすがはポープ博士だただ
肝心のユイタの脳の構造が不明だわ新たな情報の入力には正しい記憶領域を選ばないとおっとまさかこのデータが役に立つ時が来るとはな簡易見たがユイタの脳をスキャンしたデータだえどうしてかけろうがそんなものをつぐみちゃんたちトゲツで長いこと情報端末触ってたろその時に奴らこっそりデータを取ってたんだよあの端末にはそういう目論みがあったわけですかでもご安心俺が気づいてデータは消去しといたぜ一応こうして手元にも持ってたんだけどなまた黙ってたのねでもよかったわこれで正しい記憶領域を設定できるはず投資して確かめてみた指定の座標異常反応のある脳の領域と一致つぐみがそう言うなら間違いはなさそうだねよしあとは実行するだけだおとなしくしてゆいと仕方ない<笑>麻酔代わりに気絶させたこれでやりやすくなっただろうこの際仕方ありませんゲンマあとはあなたの力でユイトの姿勢を固定してもらえますかサスケーブル接続のためだな分かったこんな感じでいいか上出来よスレちゃんみんなサスケーブルをつなぐわよプログラムは同時に走らせるユイトに関する記憶を思い出すんだええ分かったわでは始めるぞ今それよりもユイトユイトユイトユイトユイトこれは。てるのユイタの中で消えかけていた記憶と私たちが送り込んだ記憶が反応しているんだわそれが超能力という形で無意識に発動しているつまりどういうことなんですか成功したと考えていいだろうよかったやりましたね皆さんでもまだ目を覚まさないよ試練が気絶させちまったからなほれ起こしてやれよああユイトを起こすぞユイトユイトどうしたのなんで起きてくれないの試練
あなたまさか失敗したのそんなはずあるか僕は電流のエキスパートだぞ間違えたはずがないでもユイトの体どんどん冷たく耐熱酸性が低下しているのかそれじゃあ低体温症を引き起こすぞだったらユイト絶対に死なせたりしないから花火お前何をまさか超能力で自分の体温を高めてすごい汗無茶です体温を無理やり高めるなんてそれこそ花火の肉体が持ちませんいいのこのくらいユイトの辛さや苦しさに比べたら全然大したことなんてないユイトお願いだから戻ってきてユイトユイトやだよ目を覚ましてよユイト花火ユイト目が覚めた重ねそれにみんなもなんでここに落ち着けってどうしたんだなあってば花火体に異常はありませんか頭痛や吐き気などは大丈夫だと思う意識もはっきりしてるし一体何があったんだ兄さんの襲撃を受けたことは覚えていますかああそれから荒葉キの侵食を受けて超能力を無理やり使わされてそれからどうなったんだ<音声>そうか俺何もかも失っててもおかしくなかったんだ今俺の中にある記憶はみんなが保存してくれてた俺の記憶をつなぎ合わせたものなんだなありがとう本当に頭は痛くない何か思い出さなかったりしない大丈夫だよ記憶はちゃんとある体の調子もおかしくないしユイト記憶がちゃんとあるってことは昔のこと例えば私たちに会う前の記憶もあるのえああ、あるよでも確かにみんなの記憶をもらったんなら昔のことを覚えてるのは不思議だな僕たちの持つ記憶以上の保管が行われたそれとも運よく消えずに残っていたのでしょうかもしかしてあの時のみんなでサスをつないでいた時外部サーバーからの通信があったように感じたのよユイトあなた外部サーバーに過去の記憶を保存していたのいやそんなことはしてないぞどういうことだそうあれは何だったのかしらユイトの古い記憶も保管されていることに関係がありそうだけどどうやら我々の記憶をつないだというだけでは説明のつかないことがあるようだね気になることは多いですがそろそろ移動しませんかここに長居するのは危険だと思いますそうだねユイト動けるああ大丈夫だ重ねたちも行くだろうええ荒葉キに用はないわあなたが無事でよかった一緒に脱出しましょう<音声>
を与えろ俺みんなと一つのチームになれて嬉しいよいろんな相手を敵に回して追われる身のチームだけれどねでもそうね私も同じ気持ちかもしれない何が不確かな情報だもう騙されないぞ皆さん落ち着いてください許可のない外出は控えてください国が私たちを騙していたのよ一体誰があなたたちを信じられると思うの想像以上に混乱が広がってるなセイランの反乱でただでさえ不安が広がっていたものあんな映像を見せられたら動揺して当然よお前たちも一斉送信の映像は見たんだなまあ渡月で知った情報も多かったが本部長の口から語られるとやっぱり重みが違ったなこうなることは分かってて荒はばきを使ったんだ俺は自分のやったことに後悔はしない後悔しないようにこれからニューヒムカを変えていかなくちゃいけないんだこっちに誰か近づいてくる。敵かえ本当によかったようやく会えた探したよみんな吹雪連隊長心配していましたよ旧海抜軍病院で別れて以来ですね間一髪のところ彼に助けられてね気づいたらセイランにかくまわれていたよセイランによく無事とは言えませんね怪我してるようですけど大丈夫なんですか
心配はいらないそれよりもユイトに伝えたいことがある俺に当月から君に追っ手がかかっている早めに気づいたから撃退できたが次もあるかもしれない注意してくれ渡月が出した追っ手それを吹雪連隊長が一人で撃退したんですか僕は口を動かしただけだ直接戦ってくれたのはセイランの軍勢さんセイランを動かしたのかよ簡単に言っちゃってるけど一体どんな手やら口やらを使ったのかねやっぱり重ねだけじゃなくてユイとも狙われているのねとにかく無事に交流できたお互いに聞きたい話はあるだろうしアジトで情報共有を行わないかその状態で歩けるんですかずいぶん無理をしているようですけど寝不足はたたっているかもねでも今はゆっくり休んでいる場合じゃないだろうまずは安全な場所でこれまでの吹雪連隊長大丈夫ですかあまり騒がない人が集まる吹雪連隊長を休ませるためにもひとまず私のアジトへ行きましょう。お邪魔します。へえ、ここが重ねたちのアジトなんだな。俺たちが使ってるのと同じタイプのユニットかな。作りがそっくりだぜ。吹雪連隊長の様子はどうだ。応急処置は終わりました鎮痛剤が効いたようで今は眠っています超能力を酷使したみたいで疲労も濃かったわ目覚めるまでは安静にしておいた方が良さそうね心配しなくとも命に別状はないよあいつはそんなにヤワじゃないさそうかよかった話をするにも待つしかなさそうねところでこれからはこのアジトをみんなで使うってことでいいのかちょっと手狭になるけどその方が何かと便利よねなら各自荷物を整理しましょう<笑>カゲラユイタのことどうするつもりなのこのままうやむやにするわけにはいかないでしょああそれ言っちゃうまあ当然か一応俺なりに考えてるからさちょっと時間くれや議長暗殺の真相今まで何も話さずに来てしまったけれど伝えないといけないわよねユイトの家族のことだもの
彼たちのアジトに大勢でお邪魔しちゃってなんか悪いないいのよ譲り合って使いましょう花火も自分の家だと思ってくつろいでねあ,ありがとうこんな状況だけどみんな一緒ってなんかいいよねああ重ねってやっぱりかっこいいよねかっこいいいつもクールで怪異もスパッと倒しちゃうでしょ昔はちょっと近づきがたいぐらいだったし私もそんな風になれたらなって思っちゃうキャラが違うけど憧れちゃうんだ重ねのことちょっと分かってきたかも。私も花火のこと分かってきた気がするわまたみんなと一緒に行動できるな嬉しい限りだぜなあつぐみちゃんかけろ私に隠し事してた隠し事してた二回も言うなよごめん悪かったよ本気でそう思ってるそういえば重ねって訓練生の頃はナオミ以外の人とほとんど話すことなかったよねそうね必要性を感じなかったからななるほどでもあの頃を考えると今は私ともこうして話をしてくれてすごく嬉しいだって今は必要性があると思ってくれてるってことだもんもっと頼られるように頑張っちゃうよこの前のことだけど
あなたに無神経なことを言って悪かったわもういいよ私も急に出て行ったりしてごめん私あれから少し考えてどうして花火がユイトのことをあんなに気にしていたかやっと理解できたわその上であなたの気持ちを叶えてあげたいのんそれってどういう意味つまりあなたはユイトのことがすええ、私は別にどこで話してもいいわ。とにかくそういう異性として好きとかじゃ全然ないから変なこと言わないで変なことを言っているつもりはないわ念のために客観的なデータも検証してみたもの客観的なデータ例えばあなたがユイトの近くで超能力を使うときはユイトがいないときよりも炎の温度が 10% 上昇するわ嘘それに任務中のあなたの視線移動も不審だわカイトの光線中を除くと 80% の時間はユイトの方向をう,う分かったもうやめて認めるからそれじゃやっぱりユイトのことが好きなのねうんそう安心して誰にも言わないから私はあなたを応援したいと思ってるのよありがとう正直に言うとね私最初は重ねもユイトを好きなのかもって思ってたそれは見当違いねユイトのことを好きだったのは私じゃなくてお姉ちゃんよナオミがええ花火がユイトのことを話す目つきお姉ちゃんとそっくりだったからそれで気づいたのそうだったんだ花火ユイトのことが好きならすぐにでも告白すべきよえっちょっと何言ってるのかとねのんびり待っていたら何が起きるかわからないわお姉ちゃんの分まで花火には思いを遂げてほしいそんなでも私いきなり無理だよなんでそんなに急ぐの私たちは海抜軍だもの伝えられる時に伝えないと明日には会うこともできなくなるかもしれない重ね重ねが本気で考えてくれてるのはよく分かったでもやっぱりまだ言えないどうして今の私はまだユイトにふさわしい人間に慣れてないと思うから海抜軍としても人としてもこの間重ねも言ってたでしょ他人に寄りかかってて未熟だってああ言ったのはあなたがユイトを好きだと知らなかったからようんきっとその通りなんだよ図星だったからつい怒っちゃったのユイトも重ねも自分の目的や理想を見てるのに私はユイトの背中ばっかり見てた私だって海抜軍の一員なのに自分が何のために戦ってるのかちゃんと考えてきてなかったんだこのままじゃダメだと思う私自身がもっと成長して一人でしっかり立てるように強くならなきゃ大事な人に寄りかかるんじゃなくて必要な時にはその人を守って支えられる自分でいたいからそう分かったわその気持ちは理解できる私もお姉ちゃんのこと同じように思ってたから重ねもう告白の無理強いはしないだけど今後も応援はしているからありがとう
心強いお重ねやっぱり持つべきものは友だねどういたしまして友達の恋の相談なんて珍しい経験だったわ私は割と普通な経験だと思うけどねっていうか重ねなんか面白がってる別に面白がってはいないわ興味深いとは思ったけれどやっぱり面白がってるように聞こえる。私ついつい戦いになると前に突っ込んでいっちゃってさそういうちょどつ申しんなとこ重ねにも結構カバーしてもらってるよね別に構わないわ花火が前に出ているおかげで戦いやすいこともあるから<笑>そう言ってもらえるなら私も突っ込みがいがあるよこれからもやりすぎないように頑張るねどうしたの驚いてな,なんでもないただ話しかけられると思っていなくてごめんなさい驚いちゃってでも話しかけてくれて嬉しかった。重ねって強い。つぐみも相当強いと思うけど。戦いのことじゃなくて、精神的に。いつも動じなくて、私、戦い以外ではいろんなことに動揺しちゃうから。重ねのこと、見習いたい。興味深い人ですね、重ねは。いえ、変に聞こえたらすみません。僕なりの称賛の言葉です。別に気にしていないわ。それは何よりです。そういう割り切ったところも、重ねの長所かもしれませんね。少し二人で話をしたいんですがよろしいですかええいいわよ今日は何の話あいえここではなくキッチンなら誰もいませんからそちらで分かったわ行きましょう
それでわざわざ二人きりで話したいことって重ねにとっては嫌な話かもしれませんがあなたは都月で作られたデザインチルドレンですよねええそうみたいねその自分の境遇を自分が実験で生み出された存在だということをどう思っていますかどうって聞かれてもそれだけじゃ何を答えていいかよくわからないわ自分が作られた存在だと知って嫌な気持ちになったり悩んだりはしていませんかそうね最近知ったばかりだから正直まだあまり実感がないんだけど自分の過去が偽物だったことに対して怒りとかショックは確かにあったでも生まれがどうあれ今の自分が変わるわけではないからそのことで思い悩んだりはしていないわ<笑>重ねは本当にブレないですねそういう重ねだからこそ僕はあなたに話したいことがあるんです一体何の話なの僕は言いづらいなら別に急がなくていいわ私は別の部屋に行ってるから落ち着いたら待ってください僕はベルペッパーなんです本来は能力を全く持たない無能力者だったんです子供の頃に実験で超能力を与えられてだから重ねと事情は異なりますが僕もまた作られた超能力者というわけです物心ついてからずっと悩んできました僕の超能力は与えられたもの僕自身の力ではないもしかしたらある日突然消えてしまって自分は無価値な存在になってしまうんじゃないかとこの間超能力が使えなくなったらなんて言っていたのはそのせいだったのねはいだから僕は同じように実験で作られた存在である重ねの考えを聞いてみたかったんですもし自分の能力が失われるかもしれないとしたらその不安をどう乗り越えていけばいいと思いますかルカあなたが私に聞くってことは忌憚のない意見が欲しいということよねええそうですじゃあ言わせてもらうわ私にはどうしてルカがそんなに不安があるのかよくわからないそれは自分はベルペッパーではないからということですかいいえそういう意味じゃないのただ私は超能力なんて結局のところただの手段だと思ってるからただの手段一つの方法が使えないなら別の方法を使えばいい超能力がなければ戦う手段は他にもあるでしょたとえ自分に超能力がなかったとしても私はきっと別の方法を探してナオミを守ろうとしたはずよ超能力があってもなくても自分の考え方は変わらない大事なのは手段じゃなくて何をするかじゃないなるほど何をするかですか<笑>僕は重ねに謝らなくちゃいけませんねいきなり何の話以前重ねは兄さんに似ていると何度も言いましたがまるで違っていました兄は自分の目的のために貪欲に一つの力を超能力を手に入れようとします場合によっては無理やり奪ってでもねある意味超能力に取りつかれているとも言えるでも重ねは超能力ありきで考えていないなければ別の手段でいいそう思える柔軟さがありますよくわからないけれどもう私がカレンと似ているとは思わないってことよねええだって似ていませんからかなり悩みましたがやっぱり重ねに打ち明けてよかった僕は少し頭が固くなっていたようですねそういうところは
兄に似たのかもしれませんでもおかげで少し霧が晴れたような気がしますよありがとうございます重ね気にしなくていいわそれより私を信用して秘密を打ち明けてくれてありがとう重ねも何か悩みがあったらいつでも相談してくださいね筋肉のこととか筋肉の悩みなんて絶対ないと思うけど心に留めておくわ重ねトレーニングは一日にどれぐらいしていますか必要十分にしているつもりだけどうん僕の見立てでは重ねはもっと筋力をつけられると思いますよいつかぜひとも僕にトレーニングのメニューを組ませてほしいですねそんな風に思っていなかったけれどルカって面白い見方をするのね。